Sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita, nananawagan ng grupong Malaysia International Humanitarian Organization o MHO sa Embahada ng Pilipinas dito sa Kuala Lumpur upang pabilisin ito ang proseso ng pag i ng travel document para sa mga Pilipinong kasalukuyan pang nakakulong sa mga immigration depot sa Sabah. Naisagawa ang naturang panawagan matapos mag-viral nitong nakaraang linggo ang ukol sa nangyaring rayot sa pagitan ng mga detenadong Pilipino sa Maingatal Immigration Depot sa Kota Kinabalu. Nitong Martes, September 14, ay nagsagawa ng protesta ang naturang non-government organization sa harap mismo ng Embahada ng Pilipinas. Ang kanilang hiling ay mapabilis ang embahada ang pag-i-issue ng travel document para sa mga Pilipinong kasalukuyang nakadetenes sa estado ng Saba. Base sa datos ng MHO, aabot sa 6,000 ang mga Pilipinong nakadetenes sa Sabah hanggang ngayon. Ayon sa Secretary General nito na si Datuy Shamudi Nashim, nais umano ng Malaysia Immigration na iuwi sa Pilipinas ang mga nakadeteneng Pilipino. Subalit na antala ito dahil anila sa mabagal na pagpoproseso ng travel documents ng Embahada ng Pilipinas. Most of the case that come to our office, Family who come and report that their their family really detained in detention center, more than mostly more than one year. So we thought the problem why they be detained very long period is coming from immigration. So we approach immigration. We approach immigration. I myself personally met. Uh, then tell me, this is not our problem. We ready to deport them at any time. They want to deport. They want to simplify the matter because they do not want the detainee or people being arrested in very long period. Mm. But the problem, they they told us, they cannot deport without documents. Dagdag pa nito, dahil lamang sa maliit na kamakailang nagawa ng ilan sa kanila ay napapayagan ng embahada na makulong ang mga Pilipino na higit sa dalawang taon na walang sapat na supply ng pagkain at magkaroon ng malinis na matutuluyan. Mm, yes, yes. But why they've been detained for a long period? This is not mm. make sense for me. Yes. It's never happened even in Semenan, in Peninsula det- detention camp. People mm. been arrested for six months because immigration want to speed up the process. Mm. Why they want to speed up? Because they do not want to bear the cost. <laughs> yeah, that's right. That's right. Both sides see. The detainee do not want to be to, do not want to stay a long period. Yeah. The regulator or the authority also do not want them to be there mm. because they do not want to bond the case. Mm. Both don't want to. Both side are in the same way. Do not want detainee to be in longer period. But why they still be in the long? They be they still there in longer period. Through our observation from our research, our research, yeah. the problem caused because of travel document. This is the issue. Travel document, mm. or sometimes we call it emergency exit letter. Binigyang diin nito ang isyo ay ukol sa humanitarian crisis dahil ang ilan sa mga detenadong Pilipino ay nakararanas na anila ng sakit, pagkaparalisa at may iilan ding na mamatay na sa loob ng kulungan. Sinabi pa ng MHO na tinatayang aabot sa 10 ringgit kada araw ang estimated budget bawat isa ng halos 6,000 na mga detenadong Pilipino sa lugar at tinatayang aabot sa 60,000 ringgit ang nagagasta ng pamahalaan ng Malaysia para sa mga ito. Nais nilang ipaabot sa embahada na huwag nitong hayaan na makulong o madetene ng matagal ang mga Pilipino, partikular ang mga nasa Saba. Hindi rin anila makatarungan na idetene o ikukulong ang mga Pilipino ng higit sa dalawang taon, lalo na at maliit lamang na paglabag ang nagawa ng ilan sa mga ito. So stateless, okay. in, in what we need to do right now, we want, supposedly, Embassy of Philippines must come there to verify. So you should verify, Mr. A, are you Malaysian or you are Filipino or you stateless? Mm. You come, you interview. Mm-hmm. You 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 differentiate category A, category B, category C. But the problem they don't come. Mm. You know, assuming they come, they come, they come. I don't say it's not it's not fair to say not come. Yeah. yeah. The word is they not frequently come. Mm. <laughs> the exact word. Mm. For me, you should have one. We call it special officer to stay there permanently, mm. because you know that many for Filipino, as you say to me just now, most of them mm. are in Sabah. Yeah, yeah. 
You should have some special officer stay there in Sabah just to focus. Nananawagan rin siya upang kalimutan na ng Pilipinas at gobyerno ng Saba ang naganap na hidwaan noon na is ng grupo ng pagtuunan ng dalawang panig ang pagtulong sa mga detenado sa Saba. Anya pa na sakaling gawin rin ng Pilipinas ang pagdetene ng higit sa dalawang taon sa mga Malaysian na kasalukuyan nagtatrabaho sa bansa ay tiyak rin na uulanin ng batikos ang Pilipinas mula sa gobyerno ng Malaysia.